وبركاته بسم الله عظيم القدرة والسان السديد البطص والبرهان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما ساء الله كثير وأن الله قد أحاط بك اللهم إني أعوذ بك من ومن شر كل داء إن ربي ونعوذ بالله بالهدى ودين الحق بسيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وملائكتك الكرام أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ الغلاب كماله كسف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الوقت جبهتي تحت نعالكم أعظ بحكم نيابة عنكم يا صاحب البغداد كل حاضري يا مطلب الحاجات عبد القادر يا صاحب الأجمير كل ناصر يا مطلب الحاجات خاجا سنجري يا صاحب المدبور كل حاضري يا مطلب الحاجات سيم البلي آدرني رايا سيد محسن تنغل كالليري آدرني رايا പണ്ഡിതന് മാരെ സാധാത്തുക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരിമാരെ ബായാർ മുജമ്മഴിൻ്റെയും ആദരണീയരായ സീദ് ബായാർ തങ്ങൾ ഹഫിലഹുല്ലാഹു വറാ മഹാനായ തങ്ങളുപ്പാപ്പയുടെ സ്വലാത്ത് മജ്ലിസിന് കാതോർത്ത് അവിടെ തന്നെ സ്വീഹത്തും ദുഴാവും പ്രതീക്ഷിച്ച് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഓൺലൈനിലായി 
പരിപാടി വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വല നമ്മയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ സഹോദര സഹോദരിമാർ അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാര്യമാർ കുട്ടികൾ കുടുംബം കൂട്ടുകാർ നമ്മെ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു സുബാനഹു വല അവൻ്റെ മുക്കറബുകളായ അഴിബാദുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മയും നമ്മുടെ സകല സ്നേഹികളെയും അള്ളാഹു തല അവൻ്റെ സ്വർഗലോകത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി സന്തോഷിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ അവൻ്റെ കത്തിക്കാളുന്ന നരകാഗ്നിയെ തൊട്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു വല നമ്മയും സ്നേഹികളെയും കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെയും അവരുടെയും ശാരീരികവും സാമ്പത്തികവും മാനസികവുമായ സകല പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും രോഗങ്ങളുമൊക്കെ അള്ളാഹു എളുപ്പത്തിൽ തീർത്ത് ശിഫയാക്കി തരട്ടെ പൂർണ്ണമായ ആഫിയത്തോടെ റാഹത്തോടെ അവൻ്റെ ദീനൻ്റെ ഹൊതുമത്തിൽ അള്ളാഹു നമുക്കുമോർക്കും ദീർഘായുസ്സു നൽകി മരണം ഹൈറാകുന്ന സമയം കാമിലായ ഈമാനോടെ കലിമത്തു ഷഹാദ ഉച്ചരിച്ച് പുഞ്ചിരിച്ച് മരിക്കാൻ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവ താല നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ ലോകത്ത് അകമാനം പടർന്നു പിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാവിപത്തിൽ നിന്നും കൊറോണയിൽ നിന്നും എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമ്മയും ഉമ്മത്തിനെയും ലോകത്തുള്ള സകല ജനങ്ങളെയും അള്ളാഹു തല രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ലക്ഷക്കണക്കായ ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു കൂടിയിരുന്ന മഹത്തായ ബായാർ സ്വലാത്തു മജ്ലിസ് ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെയും നിയമപാലകരുടെയും നമ്മുടെ ഒലമായൻ്റെയും എല്ലാവരുടെയും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ പാലിച്ച് അനുസരിക്കുന്നവരായതുകൊണ്ടും അനുസരിക്കേണ്ടവരായതുകൊണ്ടും ആ നിബന്ധനകളൊക്കെ പാലിച്ച് വളരെ ചുരുങ്ങിയ ആളുകൾ മാത്രം ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഒരു സദസ്സാണിത് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ബായാറു സ്വലാത്തിൻ്റെ സ്നേഹികളായി ലൈവായി തങ്ങളുടെ ആയി കേൾക്കാൻ തങ്ങളുടെ നസ്യൂഹത്ത് കേൾക്കാൻ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ധാരാളം മിനിങ്ങളുണ്ട് വീടുകളിലും വിദേശത്തവരുടെ റൂമുകളിലും ഒരുമിച്ചു കൂടിയവർക്കൊക്കെയും അള്ളാഹു താല സന്തോഷങ്ങൾ നൽകട്ടെ ഈ ദുആഴ് മജ്ലിസിൻ്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല എല്ലാ പ്രയാസത്തിൽ നിന്നും രക്ഷ നൽകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക എന്നതും രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക എന്നതൊന്നും ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനെ ഭയപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല നമുക്ക് നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ ലോകം നാം താമസിക്കുന്ന ഈ ലോകം നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് ശാശ്വതമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഒരു ഉറപ്പ് ഇല്ലെന്നു മാത്രമല്ല ഈ ജീവിതത്തിന് ശേഷമാണ് ശരിയായ ജീവിതം നമ്മുടെ കണ്ണടച്ച് നാം മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ശരിയായ ജീവിതം എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ദുന്യാവ് നീങ്ങിപ്പോകുന്ന തണലാണെന്നും ഈ ദുന്യാവ് അസ്തമിച്ചു പോകുന്നതാണ് എന്നും അറിയുന്ന നമുക്ക് ആഹുറമാണ് അനന്തവും ഉന്നതവുമായതെന്ന് നല്ല ബോധ്യമുള്ള നമുക്ക് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമർഹുവിനോട് പറഞ്ഞതുപോലെ നീ ദുന്യാവിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ വിദേശിയെ പോലെ ജീവിക്കുക നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനാണ് എപ്പോഴും വിദേശത്തുള്ളവരുടെ കൽവിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല സന്തോഷവും അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കാറുള്ളതും നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക പ്രവാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ മനസ്സിലെപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേകമായ താല്പര്യം നാം ഈ ലോകത്ത് ഉള്ളവരല്ല ഇതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിക്കേണ്ടവരുമല്ല നമുക്ക് മറ്റൊരു ലോകമുണ്ട് ആ ലോകത്തേക്ക് പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് വന്ന അലമുല്ലർവാഹിൽ നിന്ന് വന്ന വിരുന്നുകാരാണ് നാം ഭൂമിയിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നാം പിരിഞ്ഞു പോകണം 
ഈ ഭൂമി നമുക്ക് ശാശ്വതമായി ജീവിക്കാനുള്ളതല്ല അബ്ദുല്ലാഹുബിനോട് സയ്യദുൽ വജൂദ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ നീ ഒരു യാത്രക്കാരനെ പോലെ ജീവിക്കണം ഒരു യാത്രക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നടന്നു പോകുമ്പോൾ മഴ പെയ്തു അയാൾ ഒരു വെയ്റ്റിംഗ് ഷെഡിലേക്ക് കയറി നിൽക്കുകയാണ് മഴ തുറന്നാൽ അയാൾക്ക് പിന്നെയും നടക്കണം രാത്രിയാകുമ്പോൾ അയാൾ ഒരിടത്ത് കയറി താമസിക്കുകയാണ് നേരം പുലർന്നാൽ പിന്നെയും അയാൾക്ക് യാത്ര പോകണം അപ്പോൾ ഇടത്താവളമാണ് ഭൂമി അവിടെ ശാശ്വതമായി കുറേ കാലം ആരും താമസിക്കാറില്ല ഒരൽപ്പസമയം യാത്ര പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ചെറിയ ഇടവേളയിലുള്ള വിശ്രമമാണ് ഭൂമിയിലുള്ള ആകെ ജീവിതം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് മറ്റൊരു ലോകത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കാനുണ്ട് എന്നതും നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ എല്ലാവരും ആ വഴിയിൽ സഞ്ചരിച്ചവരാണ് എന്നതും നാം ഇന്ന് താമസിക്കുന്ന നമ്മുടെ വീട് ചിലപ്പോൾ നാം ഉണ്ടാക്കിയതല്ല നമ്മുടെ ഉപ്പാൻ്റെ പേരിലായിരിക്കും വീടുണ്ടാവുക ഉപ്പയോ ഉപ്പ വീട്ടിലില്ല മകൻ ആ ഉപ്പ നിർമ്മിച്ച വീടിൻ്റെ ഫഹർ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് പക്ഷെ ഉപ്പ വീട്ടിലില്ല ഉപ്പ എ സി ഇല്ലാത്ത ഒരു സംവിധാനവും ഇല്ലാത്ത ഒരു സൗകര്യവും ഇല്ലാത്ത കുടുസായ കബറിലാണ് നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവരുടെ കബറുകൾ അള്ളാഹു പ്രകാശിപ്പിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ലോകത്ത് താമസിക്കുകയാണോ ബാപ്പ ഞാൻ ആ ബാപ്പ നിർമ്മിച്ച വീട്ടിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അഹങ്കരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠന്മാർ നിർമ്മിച്ച എൻ്റെ കാരണവന്മാർ കൈമാറി തന്ന മുതലെടുത്ത് ആ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് അഹങ്കരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്നെക്കാൾ ആരോഗ്യമുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് എന്നെക്കാൾ ലോകത്ത് സൗകര്യമുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് എന്നെക്കാൾ എന്തുകൊണ്ടും പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ കളങ്കമില്ലാതെ വിഷം ഇല്ലാതെ ശരിയായ നിലക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് എനിക്കതില്ല എനിക്ക് ആരോഗ്യം എൻ്റെ പൂർവകാലത്തുള്ള എൻ്റെ മുൻഗാമികളുടെ ആരോഗ്യം എനിക്കില്ല അവർക്ക് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ശരിയായ വിഭവങ്ങൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് നൽകപ്പെടുന്നതും എനിക്ക് കിട്ടുന്നതും മുഴുവനും കൃത്രിമമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെയും കച്ചവടക്കണ്ണോടുകൂടി ഉണ്ടാക്കിയതും ഇങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഞാൻ ഭക്ഷിക്കുന്നതും എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നതും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാം ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ നമ്മുടെ കൂടെയില്ല അവരൊക്കെയും യാത്ര പോയി നാമും ആ വഴിയിൽ യാത്ര പോകേണ്ടവരാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിന്റെ ശരീരത്ത് നീ കബറാളികളുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടെ എണ്ണി എണ്ണിക്കണം നീ നിന്റെ ശരീരത്തെ കബറാളികളുടെ കൂടെ എണ്ണണോ ദുന്യാവിൽ ഉള്ളവന്റെ കൂടെ നീ എണ്ണണ്ട കാരണം ഇന്ന് എണ്ണിയാൽ നാളെ ചിലപ്പോ കബറിലാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉപ്പയും ഉപ്പാപ്പയും കാരണവന്മാരും ഉമ്മയും ഉമ്മാമയും കുടുംബത്തിലുള്ള പൂർവികർ പോയി കിടന്ന സ്ഥലത്ത് ഉപ്പന്റെ കബറാണ് ഉപ്പാപ്പന്റെ കബറാണ് അമ്മാവന്റെ കബറാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ കബറാളിയായി നിന്നെ ഇന്ന് എണ്ണിക്കോ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ശാശ്വതമായി ജീവിക്കാനുള്ളതല്ല നേരം പുലർന്നാൽ നീ വൈകുന്നേരമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട വൈകുന്നേരമായാൽ ഇരുട്ടിയാൽ നീ നേരം പുലരുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട അത്ര പെട്ടെന്ന് തുറന്നു പോകുന്നതാണ് ഈ ലോകം ഈ ലോകമല്ല വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനെ വിശ്വാസിയായി മാറ്റി നിർത്തുന്നത് അവനെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുന്നത് അവൻ്റെ ഈ വിശ്വാസം തന്നെയാണ് ആഹ്റത്തിലുള്ള വിശ്വാസം തന്നെയാണ് ഇമാനിൻ്റെ കാതലായ വശം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹു സുമഹാനുഭൂവത്തായ അവൻ്റെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ ധാരാളം മോചിതത്തുകൾ കൊടുത്ത് ധാരാളം അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ച് മുത്തുനബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ മക്കത്തുൽ മുക്കറമയിൽ ദേവത്ത് നടത്തിയപ്പോ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ ശത്രുക്കൾ വിശ്വസിക്കാതിരുന്നത് ശത്രുക്കൾ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ ആക്ഷേപിച്ചത് ആഹ്റത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യത്തിലായിരുന്നു കാര്യമായി പരിഹസിച്ചിരുന്നത് കാര്യമായവര് പരിഹസിച്ചിരുന്നത് ദുന്യാവിന്റെ വിഷയത്തിലെല്ലാം മറിച്ച് 
നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ അവരോട് പറഞ്ഞ പരലോക ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഈ ദുന്യാവിൽ മരിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് പുനർജീവിതം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നന്മയും തിന്മയും അവിടെ വിഭജിക്കപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നന്മകൾക്ക് ഫലം കിട്ടുമെന്നും തിന്മകൾക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടുമെന്നും അവരോട് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹു എന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അവരോട് പറഞ്ഞപ്പോ അവർക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നില്ല ഒരാൾ ഒട്ടകത്തിന്റെ എല്ലെടുത്ത് പഴയ കാലത്തെപ്പോഴോ ദ്രവിച്ചു പോയൊരു എല്ലെടുത്തിട്ട് ചോദിക്കുന്ന അയാൾ ആരാണ് ഇതിനെ ജീവിപ്പിക്കുക നുരുമ്പിപ്പോയ എല്ലെടുത്തിട്ട് അയാൾ ചോദിക്കുന്ന ആരാണ് ഇതിനെ പുനർജീവിപ്പിക്കുന്നത് ദ്രവിച്ച് മണ്ണായി തുറന്നുപോയ സാധനത്തെ ആരാണ് പുനർജീവിപ്പിക്കുന്നത് അവര് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു പശുവിനെ അറുത്തു നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു പോത്തിനെ അറുത്തു ഒരാടറുത്തു ഒരു കോഴിയെ അറുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവി അറുത്തിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ എത്ര ആളുകളാണത് കഴിക്കുന്നത് എങ്ങോട്ടൊക്കെയാണത് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണത് പോകുന്നത് നാളെ ഇസ്രാഫിൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഊത്തൂതുന്ന സമയത്ത് നാല് ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ചിതറിപ്പോയ ഈ പോത്തും ഈ എരുമയും ഈ പശുവും ഈ മൂതിയും ഈ കാളയും ഈ ആടുകളും ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം അത് ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ മറ്റൊരു സൃഷ്ടിയല്ല അതേ സാധനം അതങ്ങനെ തന്നെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയിട്ട് അതിന്റെ പുനർജീവിതം ഉണ്ടാകുമെന്നും പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുമെന്നും പറഞ്ഞപ്പോ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല അവർ ചോദിക്കുന്ന ആരാണ് ഈ എല്ലിനെ ഈ നുരുമ്പിപ്പോയ എല്ലിനെ ആരാണ് ജീവിപ്പിക്കുന്നത് പറയു നബിയെ ഇതിനാരാണ് ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചത് ഇതിനാദ്യം സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബ് ആരാണോ ആ റബ്ബ് തന്നെ ഇതിന് പുനർജീവിതം നൽകുമെന്ന് പറയൂ നബിയെ വിശ്വാസികളും മറ്റുള്ളവരും മാറുന്ന ഒരു മാറ്റമാണ് ഈമാനുള്ളവരുടെ കൽവിലെ വിശ്വാസത്തിന്റെ കാതൽ ദുന്യാവെന്ന് പറയുന്നത് ശാശ്വതമായി ജീവിക്കാനുള്ളതല്ല ആഹുറമാണ് അനന്തവും അത്യുന്നതവുമായ ലോകം ആഹുറമാണ് അവിടെയാണ് എല്ലാ വിഷയത്തിലും തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്നത് അവിടെ പിന്നൊരു മരണം സംഭവിക്കാനില്ല അവിടെ സന്തോഷമാണെങ്കിൽ അതാ സ്വർഗത്തിൽ അവൻ ഹാലിതം മുഹല്ലതം വിഹാബത അവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് തന്നെയാണ് അതേപോലെ നരകത്തിലാണവൻ ആപദിച്ചു പോയത് ഒരു ശഫായത്തും അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയില്ല അവൻ പരിശുദ്ധമായ കലിമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ നരകത്തിലും അവനെ പോഴും അവിടെ സ്ഥിരമായി താമസിക്കുന്നവ താമസിക്കേണ്ടവരാണ് അപ്പൊ ദുന്യാവിലെ സന്തോഷം പോലെയോ സങ്കടം പോലെയോ അല്ല കിട്ടുന്ന സന്തോഷം തീർന്നു പോകാത്ത സന്തോഷം കിട്ടുന്ന സങ്കടങ്ങളും മുറിയാത്ത സങ്കടവുമാണ് സ്വർഗമെന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ചിന്തക്ക് മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിക്ക് പിടുത്തം കിട്ടാത്ത നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത അത്ഭുതങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളുമാണ് സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു സുബഹാനഹൂവ ചായല വിശ്വാസി ജനങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു സുബഹാനഹൂവ ചായല പറഞ്ഞതനുസരിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു ചായല കൊടുക്കുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ വട്ടക്കണ്ണി പിടിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന നേതാവ് ഞാനാണ് ഞാനാണ് സ്വർഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ആ ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന സ്വർഗം ആ സ്വർഗത്തിൽ എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് പുറത്തുള്ള മണ്ണും ചരല് മിസ്കും ജൗഹറ പിന്നെന്തു പറയാന വലിയ സന്തോഷമാണ് വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് തന്നെ വലിയ പത്രാസാണ് അവിടെ കാണാനുള്ളത് വലിയ സന്തോഷമാണ് സ്വർഗത്തിലുള്ളത് ആ സ്വർഗത്തിൽ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കുകളൊന്നും അവിടെയില്ല മനുഷ്യനെ വേദനുണ്ടാക്കുന്ന മനസ്സിനെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംസാരമില്ല 
അലോസരപ്പെടുത്തുന്ന ചർച്ചകളില്ല ഇല്ലാക്കിലൻ സലാമൻ സലാമ സമാധാനമുള്ള വാക്കുകളല്ലാത്തതൊന്നുമില്ല സമാധാനമുള്ള വാക്കല്ലാത്ത കൽബിന് സന്തോഷമുള്ളതല്ലാത്തതൊന്നും അവിടെ പറയലില്ല ഇഷ്ടമുള്ള പക്ഷികളുടെ മാംസമുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഫ്രൂട്ട്സുകൾ ധാരാളമുണ്ട് കൊതിക്കുന്ന പഴമടുക്കുന്നതാ കയറണ്ട പറിച്ചാലുടൻ മുളക്കുന്നതാ കുറയണ്ട ജീവിതം നല്ല സന്തോഷമുള്ള റാഹത്തുള്ള ജീവിതം ഈ ജീവിതം അള്ളാഹു സുമഹാനഹൂവത്താല കൊടുക്കുന്നു അവിടെ യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഇവിടെ വിശപ്പില്ല ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നു അവിടെ വയറ് വേദന വരാറില്ല തലവേദന വരാറില്ല നമുക്ക് ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങളും രോഗങ്ങളൊക്കെ വരാറുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ ഇതൊന്നും ഒരാളെയും ബാധിക്കൂല ഒരു പ്രശ്നവും സ്വർഗത്തിൽ വരുന്നില്ല സന്തോഷമല്ലാത്തത് സ്വർഗത്തിലില്ല ആ സ്വർഗത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്നവരാരാണ് ആ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവരാരാണ് ആ സ്വർഗം തയ്യാർ ചെയ്യപ്പെട്ടത് ആർക്കാണ് തക്കുവയുള്ളവർക്കാണ് ആകാശവീതിയുടെ വിസ്താരമുള്ള സ്വർഗം എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ സ്വർഗം അത് ഒരുക്കി തയ്യാർ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മുത്തക്കീങ്ങൾ ആ മുത്തക്കീങ്ങൾ അവരെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് അവർ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ് ആ സ്വർഗ ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഹൂജിബത്തിൽ ജന്നത്തു ബിൽ മക്കാരി വെറുപ്പുണ്ടാക്കുന്ന പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്ന സങ്കടമുണ്ടാക്കുന്ന സംഗതികളെ കൊണ്ട് സ്വർഗത്തെ മറയിടപ്പെട്ടു മുഹമ്മദ് ഹൃദയത്തിന് താല്പര്യമുണ്ടാകുന്ന മനുഷ്യന് സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്ന അടിച്ചു പൊളിയുടെ ഒരു ലോകം കൊണ്ട് ഒരു സംവിധാനം കൊണ്ട് നരകത്തെ അള്ളാഹു താല മറച്ചിരിക്കുന്നു മറയിടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിന്റെ അപ്പുറം സ്വർഗം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ മക്കാരിഹികൾ ധാരാളം ഉണ്ടാകും വെറുക്കപ്പെടുന്ന സംഗതികൾ പലതും ഉണ്ടാകും സുഹൃത്തുക്കളെ പാതിരാ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റിട്ട് നല്ല മഴയുള്ള ത നല്ല മഴയുള്ള സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് സുബഹിക്കും എഴുന്നേറ്റ് ഒരു രണ്ടര കാലത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ എന്തൊരു പ്രയാസമാണ് ഒതോ ചെയ്യാൻ എന്തൊരു പ്രയാസമാണ് ആ പ്രയാസം സഹിച്ചിട്ട് തണുത്ത വെള്ളത്തിലൊന്ന് ഒതോ ചെയ്തിട്ട് ആ കപിലയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് അതാ തിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് കണ്ണും കൈയൊക്കെ ആകാശത്തേക്കൊന്ന് ഉയർത്തിയിട്ട് അള്ളാഹുവിനോടൊന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്നവൻ റബ്ബെ എന്നെ നീ തൗപ സ്വീകരിക്കുന്നവരിലൊന്ന് പെടുത്തണം അല്ലാ എന്റെ ഉള്ളും പുറവും ശുദ്ധിയാക്കുന്നവരിൽ ശുദ്ധിയാകുന്നവൽ നീ ഒന്ന് എന്നെ പെടുത്തണമല്ല എന്ന അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്നവർക്ക് സങ്കടകരമായ ഒരു ദുരായ നടത്തുന്നവർക്ക് കൽബറിഞ്ഞു ദുരക്കുന്നവർക്ക് എട്ടു വാതിലുകളുണ്ട് സ്വർഗത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള വാതിലുകളിലൂടെ അവന് പ്രവേശിക്കാമെന്ന് മുഹമ്മദ് സ്വർഗം നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയ മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയ മുഹമ്മദ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയ നബി മുഹമ്മദ് നമ്മളെല്ലാവരും അഭിമാനത്തോടെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന പരിശുദ്ധ കുറാമും 
تنزاه عن قول وفعل ونيتي به أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത് മിനിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മുടെ ഇമാമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയാണ് ഏത് വിഷയത്തിന്റെ പേരിലായാലും പരിശുദ്ധ ഖുർആനെ വിവാദമാക്കുന്നത് ഏറെ പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്നതും വിശ്വാസിയുടെ മനസ്സിനെ മുറിപ്പെടുത്തുന്നതും അത് വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ആരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായാലും അവരനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നതുമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ ഖുർആൻ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ച ാണ് സ്വർഗം അത് പ്രയാസമുണ്ടാകുന്ന വിഷയങ്ങളെ കൊണ്ട് മറയിടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിൽ കയറണമെങ്കിൽ സങ്കടം സഹിക്കണോ സ്വർഗത്തിൽ കയറണമെങ്കിൽ പ്രയാസം സഹിക്കണോ ഒന്നുമില്ല ദുന്യാവെന്ന സ്വർഗാണ് ദുന്യാവ് തന്നെ സ്വർഗമാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആഹ്റത്തിലെ സ്വർഗത്തിന് വില ഉണ്ടാവുമോ മനുഷ്യന്മാർ ചിന്തിക്കൂലേ എല്ലാ നിലക്കും പത്രാസ് ഇമാം ഗസാലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി പറയുന്നുണ്ട് ഒരാൾ ഒരാളും മരിക്കുകയാണ് ആ മരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് അവന്റെ ഭാര്യ അവന്റെ മക്കൾ അവന്റെ കുടുംബം നമ്മൾ എല്ലാവരും താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഒക്കെ അള്ളാഹുറഹ്മത്തെ ബന്ധം ഇമാനികമായ ബന്ധമായി അള്ളാഹ് നിലനിർത്തി തരട്ടെ അയാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് അയാളെ കുടുംബം അയാളുടെ സ്വത്ത് അയാളെ വീട് അയാളെ വാഹനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അയാളെ മനസ്സിന്റെ ഉന്മാദത്തിൽ അയാളെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളില് ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്ടം കൊടുക്കുന്നത് ഇത്തരം വസ്തുക്കളാണെങ്കിൽ അയാൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും മരിച്ചു പോകുന്നത് അയാൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് പോലെയാണ് അയാൾക്ക് ദുന്യാവൊന്നും മരിച്ചു പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾ നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്ന പോലെയാണ് അയാൾ സ്വർഗം ഇവിടെയാണ് അയാൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കൾ ഉള്ളത് ഇവിടെയാണ് സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താല്പര്യമുള്ള വസ്തുക്കളാണ് അയാൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇവിടെയാണ് എന്നാൽ ഒരു മിനായ മനുഷ്യൻ അയാൾക്കറിയാം എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ മക്കൾ എന്റെ കുടുംബം എല്ലാം എല്ലാം എന്റെ റബ്ബ് തന്നതാണ് ആ റബ്ബിനെയാണ് ഖാലിഖായ റബ്ബിനെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെടേണ്ടത് അവന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ എന്തോ അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്റെ കൽബിൽ ഏറ്റവും ആനന്ദമായി കാണേണ്ടത് ആ റബ്ബിനെ എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയ മുഹമ്മദ് ആ മുത്തഹായ തങ്ങളൊരു വിഷയം പറഞ്ഞാൽ അതിലാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും താല്പര്യമുള്ളത് എന്റെ കുടുംബത്തെക്കാളും എന്റെ എല്ലാറ്റിനേക്കാളും ഞാൻ എന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഇമാനുള്ളവർ അള്ളാഹുവിനെ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നല്ലേ അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അയാൾ ദുന്യാവൊന്നും മരിച്ചു പോകുമ്പോ അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് മുഴുവനും അവിടെ കിടക്കുകയാണ് അമ്പിയാക്കൾ അവിടെയുണ്ട് സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട് അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ചവരാണോ അഹിലും അവിടെ വരാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ദുന്യാവുന്നയാൾ മരിച്ചു പോകുമ്പോ ഈ ദുന്യാവുന്നയാൾ തുറന്നു പോകുമ്പോ ഈ മരണം തന്നെയാണ് സ്വർഗപ്രവേശനമാ അതുകൊണ്ട് ഈ ദുന്യാവിൽ നിന്ന് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ദുന്യാവിന്ന് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മള് കൽവിൽ കരുതുന്നത് നമ്മളെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളാകേണ്ടത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ളത് അപ്പുറമാണുള്ളത് അപ്പുറമാണ് സന്തോഷം സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളത് ഇവിടെയുള്ള സന്തോഷമൊന്നും സ്ഥിരമല്ല അപ്പൊ മുമ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങളില്ലാതെ സങ്കടമില്ലാതെ ഒരു സംഗതിയും അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താല കൊടു കൊടുത്തൊന്നു വരില്ല ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ അനുഭവിച്ച തമ്പിയാക്കളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്ന അം ഹസിബുത്തും വിശ്വാസികളോടൊരു ചോദ്യമാണ് അം ഹസിബുത്തു നിങ്ങൾ കരുതുന്നുവോ നിങ്ങൾ ഭാവിക്കുന്നുവോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുവോ അന്തദുഹുലുൽ ജന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്വർഗമില്ലയോ ആകാശഭൂമിയുടെ വിസ്താരമുള്ള സ്വർഗം ജലദോഷം പോലും പിടിക്കാത്ത സ്വർഗം 
ഒരു സന്തോഷമില്ലാതെ സങ്കടങ്ങളൊന്നും വരാത്ത സ്വർഗം ആ സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾ കടക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നു മുൻഗാമികളായ ആളുകൾക്ക് പൂർവകാല സമൂഹത്തിനെത്തിയ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും സങ്കടങ്ങളൊന്നും സഹിക്കാതെ ദുന്യാവ് തന്നെ സ്വർഗം പോലെ ജീവിച്ചിട്ട് ദുന്യാവ് തന്നെ അടിപൊളിയായി ജീവിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു സുമഹാന ഹൂവത്തായാല പറഞ്ഞ വിധിവിലക്കുകൾ അനുസരിക്കാതെ അംഗീകരിക്കാതെ ഒരു വിഷമവും ഇല്ലാതെ ജീവിച്ചിട്ട് സ്വർഗത്ത് പോകാമെന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങളുടെ മുൻഗാമികൾക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ധാരാളം സങ്കടങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് വലിയ വലിയ രോഗങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് വലിയ ക്ഷാമങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് വസുൽസിലൂ ആ പ്രയാസങ്ങളും പേടികളും കൊണ്ട് അവരിങ്ങനെ വറച്ചു പോയതെത്രയാ അവര് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു മതാ നസ്രുല്ലാ രോഗങ്ങൾ മാറുന്നില്ല സങ്കടങ്ങൾ തീരുന്നില്ല ആയിരങ്ങൾ പതിനായിരങ്ങൾ തുറന്നു പോകുന്നു മരിച്ചു പോകുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു വലിയ അട്ടഹാസം ആ അട്ടഹാസത്തിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ മരിച്ചു പോകുന്നു പ്രത്യേകമായി പേരുപിടുത്തം കിട്ടാത്ത രോഗങ്ങൾ വരുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ മരണപ്പെട്ടു പോകുന്നു ഭൂമി എടുത്തടിച്ചങ്ങ് മറിക്കുന്നു പതിനായിരങ്ങൾ തുറന്നു പോകുന്നു ധാരാളം പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോ സങ്കടങ്ങൾ വരുമ്പോ വലിയ പ്രയാസം വരുമ്പോ അവർ ചോദിക്കുന്നു എവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് സഹായമുള്ളത് അമ്പിയാക്കളും അവരുടെ കൂടെയുള്ള വിശ്വാസികളും ചോദിക്കുന്ന എവിടെ അള്ളാഹിന്റെ സഹായം അല്ല പറയുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം വളരെ അടുത്തുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം വളരെ അടുത്തുണ്ട് ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെയും സ്വഹാബികളെയും ആശ്വസിപ്പിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹൂബാല പറയുന്നു അള്ളാഹിന്റെ സഹായം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും പൂർവകാല സമൂഹം അനുഭവിച്ച ത്യാഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കാതെ സ്വർഗത്ത് പോകാമെന്ന് കരുതിയോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ഒരു സാഹചര്യം ഈ ഒരു ലോകം ഈ ഒരു ചുറ്റുപാട് ഇതൊരു വല്ലാത്ത സങ്കടമുള്ള സമയമാണ് എത്രയോ ആളുകൾ ലക്ഷക്കണക്കായ ആളുകൾ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ സദസ് എത്രയോ വലിയ വലിയ ആർഭാടത്തോടെ നടന്ന കല്യാണങ്ങൾ എത്രയോ വലിയ 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 പ്രസ്റ്റേജിലും പ്രൗഢിയിലൊക്കെ നമ്മൾ നടത്തിയ നമ്മളെ കുടുംബത്തിലെ പല പരിപാടികളും ആത്മീയമായ മജ്ലിസുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടത് അതൊരു വലിയ സങ്കടമാണ് നാൽപ്പത് വിശ്വാസികൾ ഒരുമിച്ചു കൂടിയാൽ കിജാമ്പത്തുള്ള ഒരു മഹാൻ ഉണ്ടാകും അള്ളാഹു നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ മജിലിസിന്റെ ഒക്കെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ആദരണീയരായ നൂറു സദാദ് മഹാനായ തങ്ങളു പാപ്പയുടെ അവിടുത്തെ ബാപ്പമാരുടെ ഉമ്മമാരുടെ ഒക്കെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ബുഹാരി സദാദ് തിങ്ങളുടെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല ലോകത്ത് നാഗമാനം ഈ മുസീബത്തിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അള്ളാഹു എടുത്തു മാറ്റി തരട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതൊരു പ്രയാസമുള്ള സങ്കടമുള്ള സമയമല്ലേ നമ്മൾ ശരിക്ക് പഠിക്കണം അള്ളാഹ് ചെറിയ ഒരു വിഷമമാണ് വന്നത് പക്ഷെ എന്നാലും എന്തൊരു സങ്കടാണ് മനുഷ്യന്മാരെ കണ്ണിന് കാണാത്തൊരു സാധനം മനുഷ്യന്മാരുടെ കണ്ണിന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തൊരു സംഗതി അതിൻ്റെ മരുന്നും ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് വരെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എത്രയും വേഗം അതൊക്കെ നടക്കട്ടെ ഈ രോഗം അങ്ങ് വന്നപ്പോ എല്ലാവരും പരിഭ്രമിച്ചു പോയി എല്ലാവരും പേടിച്ചു പോയി എല്ലാവരും സങ്കടപ്പെട്ടു പോയി പക്ഷേ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം വന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത കാര്യം സമയം വന്നു ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ ആ മൂർധന്യ ദശയിൽ അടുത്ത ജില്ലയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അടുത്ത നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നു അള്ളാ അപ്പോഴല്ലേ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കവർ ആലോചിക്കാൻ പറ്റിയത് അപ്പോഴല്ലേ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കുടുങ്ങിയ കുടുസായ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റിയത് ഇന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുന്നവർ ഇവിടെ ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് വലിയ സങ്കടമുണ്ട് അള്ളാഹു തല എല്ലാവർക്കും സമാധാനം കൊടുക്കട്ടെ മനസമാധാനം കൊടുക്കട്ടെ ഈ അടുത്ത് ഒരു ചങ്ങായി ഇപ്പോൾ ക്വാറന്റൈനിൽ ഉള്ള ഒരാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തായിട്ട് പത്രത്തിൽ വായിച്ചു രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ക്വാറന്റൈനിൽ കിടക്കുന്ന ആൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല നമുക്കൊക്കെ പ്രയാസമാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ആർക്കും അങ്ങനെ വിധിക്കാതിരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹു സലാമത്ത് കൊടുക്കട്ടെ എന്നാലും ഞാൻ പറയുന്നു 
പുറതുകേട് കാണിക്കേണ്ടതില്ല നമുക്കും നമ്മുടെ മക്കൾക്കും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനും വേണ്ടി ഒരൽപ്പം നമ്മൾ ക്ഷമിക്കണം ഷാല്ല അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരികയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും അത് പാലിച്ച് അകന്നു നിൽക്കണം എന്നെ കൊണ്ട് മറ്റൊരാൾക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് ചിന്തിക്കണം അതൊരു ഭാഗത്ത് പിന്നെയോ ഈ ലോകമെന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പഠിച്ചാലും ധിക്കാരത്തിന് കൈയും കാലും വന്നതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ കോലം കൊറോണ ബാധിച്ച് കൊറോണ ബാധിച്ചിട്ട് ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന രോഗിക്ക് പോലും മാനം കാക്കാൻ കഴിയാത്ത ലോകമാണിത് അള്ളാ അള്ളാഹു തല റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു തല എല്ലാവർക്കും എത്രയും പെട്ടെന്ന് സലാമത്തും ശിഫയും നൽകട്ടെ വല്ലാത്തൊരു ലോകമാണ് ധിക്കാരികളുടെ ലോകമാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഈ ലോകത്ത് അള്ളാഹു സുബാനഹൂബത്താല ശരിക്ക് പരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല പൂർവകാല സമൂഹത്തിനൊന്നും പരീക്ഷിച്ച പോലെ അല്ല പരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ചെറിയൊരു പിടുത്തം തന്നപ്പോ ഓ ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ സമയത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് നിക്കാഹുകളിലും പരിപാടികളിലൊക്കെ വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ളതും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തതും മാത്രമായ ഒന്ന് രണ്ട് പരിപാടികളിലൊക്കെ പോയി നോക്കുമ്പോൾ ആളുകളൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് വിളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പറയും കൂടുതൽ ആളുണ്ടെങ്കിൽ വരണ്ടയില്ല കാരണം ആൾ കുറക്കലാണല്ലോ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അപ്പം അത്രയും കുറവാണെങ്കിലും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ പങ്കെടുക്കും അപ്പോൾ അവിടെ ആർക്കൊരു പരാതിയില്ല ഒരു പരിഭവമില്ല അറിഞ്ഞാലും പ്രശ്നമില്ല അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല ഒരു ചെറിയൊരു നിയന്ത്രണം അല്ലേ ചെറിയ ഒരു നിയന്ത്രണം എന്നാലും ലോക്ക്ഡൌണിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ എവിടെയോ വായിച്ചു കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഏതോ സ്ഥലത്ത് ഭയങ്കര കല്യാണം സുബാനുള്ള പൊടി പൊടിച്ച കല്യാണം ആ അല്ലാത്ത കല്യാണം അള്ളാഹു താല നമുക്ക് രക്ഷ നൽകട്ടെ അള്ളാഹു രക്ഷ നൽകട്ടെ പഠിച്ചാലും പരീക്ഷണങ്ങൾ വന്നാലും പഠിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല തന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം അള്ളാഹു താല തന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം പരീക്ഷിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹിന്റെ കുർആാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പരീക്ഷണത്തെ ഈമാന് കൊണ്ട് അതിജയിക്കാൻ കഴിയണം ഈമാന് കൊണ്ട് അതിജയിക്കാൻ കഴിയണം തവക്കുലു കൊണ്ട് അതിനെ നേൽക്കാൻ അതിനെ നേരിടാൻ പറ്റണം രോഗികളായ ആളുകൾ നിങ്ങൾ നോക്ക് കൊറോണ ബാധിച്ചിട്ട് മരിക്കുന്ന ആളുകൾ എത്രയാണ് വളരെ കുറവാണ് അള്ളാഹു തല എല്ലാവർക്കും സലാമത്ത് കൊടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഒക്കെ പരിസരത്ത് ധാരാളം ആളുകൾ നമ്മുടെ മുജമ്മ ബയാർ മുജമ്മയിൻ്റെയും നമ്മുടെ തങ്ങൾ പാപന തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തുടങ്ങുന്ന മഹത്തായ ഹസനിയുടെയൊക്കെ സഹകാരികളായ ധാരാളം ആളുകൾ വാരക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയാർ മജ്ലിസിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞവരുണ്ട് കോവിഡ് പോസിറ്റീവായ ആണുങ്ങളുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തല കാമിലായ ആജിലായ ശിഫ അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അവരിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഒരാളിലേക്കും പകരാതെ പടരാതെ അള്ളാഹു രക്ഷ കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ രോഗങ്ങൾ വന്നാൽ നമുക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹൂ വാല കണക്കാക്കിയത് മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ വരുള്ളൂ എന്നുള്ള വിശ്വാസം പോണം അള്ള കണക്കാക്കാത്തതൊന്നില്ല ഒന്നും നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ വരൂല അത് ഉറപ്പിച്ചിട്ട് നിൽക്കണം വിശ്വാസികൾ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ വലിയ പേടി ഉണ്ടാവില്ല പേടി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമിതമായ ഭയം ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ എൻ്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് കണക്കാക്കിയ സമയം വരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെ കൊല്ലാൻ ഒരാൾക്ക് കഴിയൂല എൻ്റെ മേലെ അങ്ങനെ തന്നെ ബിൽഡിങ് ഇടിഞ്ഞ് വീണാലും അല്ല കണക്കാക്കി മരിക്ക സമയം കണക്കാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കൂല അപകടം സംഭവിച്ചാലും മരിക്കൂല അതേ സമയത്ത് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവ താലം നിശ്ചയിച്ച സമയമെത്തിയാൽ ഫലയു അഹ്റുല്ലാഹു നഫ്സൻ ആജലുഹ അവധി എത്തിയാൽ പിന്നെ ഒരാളെ അള്ളാഹ് പിന്തിപ്പിക്കൂല എൻ്റെ നാട്ടിൽ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് രണ്ട് മൂന്ന് തുടർ മരണങ്ങൾ എൻ്റെ നാടിൻ്റെ പരിസരത്ത് നടന്നു അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും അഫ്സറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഹസനീൻ്റെ ഒക്കെ നല്ല സഹകാരികളായ ബയാർ തങ്ങൾ പാപ്പയുടെ ഒക്കെ വലിയ സ്നേഹികളായ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ കുവൈത്തിലൊക്കെ ഉള്ള നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതന്മാരുടെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു സഹോദരി അറ്റാക്ക് മൂലം മരിച്ചു ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് ആ വെള്ളിയാഴ്ചൻ്റെ സുബഹിക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് തങ്ങളുടെ നമ്മുടെ ഒക്കെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഒക്കെ വലിയ സഹകാരിയായ അബുദാബിയിലെ ഈ സഹാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകൻ്റെ ഭാര്യൻ്റെ ഉപ്പ കേരള മുസ്ലിം ജമാത്തിൻ്റെ ഒക്കെ സജീവ പ്രവർത്തകനാണ് അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു ഒരു രോഗമില്ല
പെട്ടെന്ന് ഒരു നെഞ്ഞവേദന വന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും മരിച്ചു ഒരു രോഗവും ഇല്ല കൊറോണയും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഒരു രോഗവും ഇല്ല ഞാൻ ഈ അടുത്ത് വാട്സപ്പിലാണ് ഇവിടെ നിറയില്ല വായിച്ചു തുറക്കുന്നു അമേരിക്കയിൽ ഒരു കുറ്റവാളിയെ കൊലക്കുറ്റത്തിന് വിധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കുറ്റവാളിയെ ജയിലിൽ പാർപ്പിച്ചു അയാളെ മരിക്കേണ്ട സമയമായി അയാളെ കൊല്ലേണ്ട സമയമായപ്പോൾ അയാളുടെ സെല്ലിലേക്ക് ഒരു നല്ല മൂർഖം ബാബിനെ കടത്തിവിട്ടു മൂർഖം ബാബിനെ കൊണ്ട് കൊത്തിച്ചിട്ട് കൊല്ലുക അതും നമ്മളത് ദുനിയാവ് അല്ലാത്തൊരു ദുനിയാവ് ഭാര്യനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി മൂർഖം ബാബിനെ കൊണ്ടിട്ട ലോകം നമ്മളെ ലോകം അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ അപ്പോൾ ഈ പാമ്പിനെ കൊണ്ട് കടിപ്പിച്ചിട്ട് കൊല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മൂർഖം പാമ്പിനെ സെല്ലിലേക്ക് കടത്തിവിട്ടു ആ പാമ്പിനെ അയാൾക്ക് കാണിച്ചു എന്നിട്ട് അയാളെ കണ്ണ് കെട്ടി കണ്ണ് കെട്ടിയിട്ട് ഇയാൾക്ക് ഉറപ്പായി പാമ്പ് കടിക്കും കടിച്ചപ്പം മരിക്കും ഇയാൾ രണ്ട് മുട്ട് സൂചി കൊണ്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ ഏതോ ഒരു ഭാഗത്ത് കുത്തി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ മരിച്ചു മരിച്ചിട്ട് ഇയാളെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇയാളെ ശരീരത്തിലേറെയും ഉഗ്രവിഷം കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരാൾ എഴുതിയതാണ് എൻ്റെ ദിവസം ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ വാട്സപ്പിൽ എവിടെ ഞാൻ വായിച്ചതാണ് നിങ്ങൾ നോക്ക് എന്താ സംഗതി ഇതൊരു ആളൊരു മോട്ടിവേഷന് വേണ്ടി എഴുതിയതാണ് ആരാ എഴുതിയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഏതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊരു നല്ല കഥ നല്ലൊരു പാഠമുണ്ട് ഇതിൽ പാമ്പ് കടിക്കുമെന്ന് പേടിച്ച് നിന്ന മനുഷ്യൻ്റെ പാമ്പ് കടിച്ചിട്ടില്ല ഒരു സൂചി കൊണ്ട് കുത്തിയപ്പോൾ ഇയാളെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഈ നെഗറ്റീവ് എനർജി ഇയാൾക്ക് പേടിയുള്ള വസ്തുവിന് ഇയാളെ ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് ഇയാൾ മരിച്ചുപോയി ഇയാളെ ശരീരത്തിൽ ഫുള്ള് വിഷമാണ് വിഷം കയറിയിട്ടില്ല പക്ഷെ വിഷമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെയാണ് ഈ കൊറോണയും പേടിയാണ് കൊറോണ കൊണ്ട് കുറച്ചാളുകളാണ് മരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ആളുകൾ മരിക്കണത് പേടിച്ചിട്ട അറ്റാക്ക് മൂലമൊക്കെ മരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നല്ല ഈമാന് വേണം നല്ല ധൈര്യം വേണം നല്ല കരുത്ത് വേണം എൻ്റെ റബ്ബ് കണക്കാക്കാത്തതൊന്നും എനിക്ക് സംഭവിക്കൂല നിസ്കാരശേഷം വിശ്വാസി പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് അത് വെറും നാവിലൂടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിടേണ്ട വാക്കല്ല അള്ളാഹുവേ നീ തരുന്നതിനെ തടയുന്നവനില്ല അള്ളാഹ നീ തടഞ്ഞതിനെ തരുന്നവനുമില്ല അള്ളാഹ നിന്റെ അധികാരത്തെ നിന്റെ വിധിയെ മറികടക്കുന്ന ഒരു അധികാരവുമില്ല അള്ളാഹ എന്ന് നല്ല ഉറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പൊ ആ വിശ്വാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ജയിച്ചടക്കാൻ കഴിയും രോഗത്തെ ആത്മവിശ്വാസം കൊണ്ട് മനസ്സിന്റെ ധൈര്യത്തെ കൊണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ രോഗങ്ങളെ നമുക്ക് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ കഴിയും മനസ്സിന് സമാധാനം ഉണ്ടാകാൻ മനസ്സിന് സമാധാനം ഉണ്ടായാൽ രോഗത്തിനെ തടുക്കാൻ കഴിയും ആ തടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും നല്ല മരുന്ന് അറിയണേ ഹൃദയത്തിന്റെ സമാധാനം അള്ളാഹാന് ഓർമ്മിക്കൽ കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിനെ ഓർമ്മിക്കുമ്പോ പോസിറ്റീവ് എനർജി ഇങ്ങനെ ശരീരത്തിൽ കൂടി വരും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോ ശരീരത്തിന് പ്രതിരോധ ശക്തി കൂടും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിക്കുമ്പോ ഇഹിമാൻ വർദ്ധിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിൽ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുമ്പോ രോഗങ്ങളെ ഒരു പരിധി വരെ തടയാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുമാത്രമല്ല അതുമാത്രമല്ല ഇത് ദുന്യാവിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷമാണെങ്കിൽ ആഹ്റത്തിലെത്തിയാലോ ഈ വിഷയങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും ഈ കൈമാനിനും ഈ ഭക്തിക്കും ഈ സമർപ്പണത്തിനു മുഴുവനും ഈ തവക്കുലിനും ഈ ക്ഷമക്ക് മുഴുവനും അള്ളാഹു വലിയ ഫലം നൽകുന്നു നിശ്ചയമായി നിങ്ങളെ നാം പരീക്ഷിക്കും നല്ല പേടി തന്നിട്ട് പരീക്ഷിക്കും അള്ളാഹു സുബാനുഭൂപത്തായാല പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വിശപ്പ് തന്നിട്ട് പരീക്ഷിക്കുമെന്നുള്ള പറയുന്നു നിങ്ങളെ സമ്പത്ത് നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ചുരുക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളെ മരിപ്പിച്ചിട്ട് പരീക്ഷിക്കുമെന്നുള്ള പറയുന്നു 
Allah pun mungkin lemah fiyah tulah durga isu dari te. Sambat tu gadu madu boleh. Padang gadu kongkrisi gadu gadu kena speech. Adalah am curi kiat nihaga dan nafsi am nama lu pariyeti kuman nallah anda Quran beranjit. Ido beranjit berino basir swabiri. Chemi kunna berk sandosh amari kuhu nabiye. Arani chemi kunna ber. Aweri nairte ya power ulah beri. Allah will be sure some of the other hand. And then I will not take that. I love the Nayakuruna. Our Habara Cuma sila rajaan nabiye, Allah ini dah aswabat tuh musibah. Awar kuru prayaan semtia lebar perayunu. Inna halilah, nse maayum nama Allah binda dhan, nama tanne Allah binda dhan. Nyan Allah binda dhan, nyan nu beran beri sengadi le, nyan tanne Allah an daddy mayan. Awan istimulat cia. Inna Allah, nisya ma yunya na thangal Allah kubinda dan Allah ada adi magalan, udamastan Allah kuwan, wa inna ilaihi rajiun. Nisya ma yun na ma Rabbi lek madangun na beran, na ma Rabbi lek madangun na beran. Aduh waliya tawakul inda wakarn. Wali ya, orang iman ini dah power ulah orang bacaan ini ni alilah. Ied praya sanggalu benda alum, ied sanggadanggalu benda alum, ied praya sanggalu benda alum. Allahu bil tabakul cijuga yang nadi, orang bishwa sikit aye, tuh nallah guna mana nan mayan, ada ya alaman. Allahu ni mula iman ini berdi picture te. Ni mula pada podium pada yang nadi, nanggur bishma beri mula aja Allah ni beriya. Yang dengan guru perayaan sam bandar ni, hari ni malu percuma ni pergi, bandar tu wakil aku pergi lu. Yang ni kita lah, el pudding kender rabu perayaan sam lah anda dah rilek. Ya pud min ke perayaan sam dengen? Mana pergi itu? Allahu nain ma matram desi kum. Cilek pun jangan pergi le, dunia wa akhirun tu. Tati cuno kano, amala kahal perayaan sam lo nindu. Tapi amuku perayaan sam ngadi lindu cindi kano. Kalbin dah uli le, nalla boh tham Allahu nak kurcun dah elak cinda berum. Iman ulah cinta baru Allah hendak mula nak kita rite sahaja orang le Allah hendak kurcuc nyalat cinti cinti cemik kena cemik kena Allah hendak kurcuc nyalat doa tram keridanom ane indah Allah ni abdi bi yang nak kundan dano yang adi mak keridan nada adu prakarya mai di kumnyaan apa nampu kudusia ya hadithil Allahu baranya itu Habibah ya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang berpikir turun. Yang dah adi mah yang nak kundi anda anu keridan nadi. Yang ini kender Rabbu num tari ulah anu. Yang nahl tari atau banai di kum Rabb. Yang dah Rabbu nna periti kuliah. Yang tera yang dah Rabbu ni ke sanggaran dana halum. Inna maal usri usra. Sanggaran tiada apurat tni kur sando sama Allah bercut tuhnde prayaha sanggal kapurat turi ya lupam meni kenda Rabb bercut tuhnde adi kenda Rabb ni ke tarya adi di kila ha a Rabb ni kur chulla nalla cinda berdo adi nama kita jiwit til nama kita purim sili kuyem berdo ini kelakon na tarya alam sahodiri marunde Allah over ke kerahmat yaite Online lai, ader ni raya, tanggalu papa gede, doa itu perdi itu channel kan, na pergi perta ber, kalfu nanti lek kenyam pertegi ciparayan, kalfu lek kaya, nama pergi perta senehi dan mar, kaccha bala kaya, da kaccha bala kuri, perayaan seti lai pui, Allahu Allah ku rahmati gede, mana abdurrahman sahib lek dek, Allahu taala doro ku kabar kati gede, Allah san doshanggal Allahu nalg gede, mana kalfu lek kati ali, melis senehat orang swigiri ke nalaran Allahu waliya san dosho. Adakah itu nama yang tertamu arkum, ani am arkum, kurun batu nama ok Allahu nalgatte, mana nama perta berada kabar gelar Allahu samdosh tak ikut kete. Apa perayaan sama undik, joli kaya kerja joli itu jiwik kena orang kerja joli liya, kambini virchu utu, cembalam berti korchu, angane, terangnya kalau perayaan senggal ini, ceria ceria kardkar ke, awal ke wara gudkan liya, awal dek cekka kamarangi itu, 
ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് കുട്ടിക്ക് പീസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ പീസ് കൊടുക്കാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സങ്കടം പറഞ്ഞ ആളുകളുണ്ട് അത്യാവശ്യം സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ജീവിച്ച ആളുകൾ അള്ളാഹുർക്ക് ഒക്കെ റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു ഒക്കെ തിരിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹികൾ ഉണ്ടാകും സങ്കടപ്പെടുന്നവർ പ്രയാസപ്പെടേണ്ട നാം ഒന്നുമില്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്കൊക്കെ തന്നവനല്ലേ റബ്ബ് ഇതിനാദ്യം സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബ് എന്നെ സൃഷ്ടിക്കും ഇതിനെ ശരിയാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ സഹോദര അവിടെ മാത്രം എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ തന്നെ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത നമുക്ക് അള്ളാഹു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തന്നില്ലേ അത് തിരിച്ചെടുത്താൽ ക്ഷമയോടെ നിങ്ങൾ കാത്ത് നിന്നാൽ ഹൈറായത് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല പകരം തരും ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മുഗ്മിനീങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും പ്രയാസം വരുമ്പോ സങ്കടം വരുമ്പോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അമിതമായി ദുഃഖം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല വിദേശത്ത് നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ആളുകളുടെ സങ്കടം ചിലപ്പോ പലരും പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ വേണ്ട പരിഗണന കിട്ടിയില്ല എത്രയോ ആളുകൾ പറഞ്ഞു ചെറുപ്പക്കാര് ഗൾഫിൽ വന്നിട്ട് കരഞ്ഞ എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് എന്തെന്നറിയോ ഈ കൊറോണന്റെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു അവരുടെ എന്താ പറയാ ക്വാറന്റൈൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു പതിനാലും കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തെട്ടും കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോ കാര്യമായിട്ട് ഭാര്യ പരിഗണിക്കുന്നില്ല കുടുംബം പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്തോ ഒരു പോക്കരാക്കാനെ നോക്കിയ പോലെ പിള്ളേരിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന അന്യഗ്രഹജീവി വന്ന പോലെ ചൊവ്വയിൽ നാറ്റം വന്ന പോലെ നോക്കുന്നത് ആ എത്ര തമാശ കുറയല്ലേ എത്രയോ ആളുകൾ വിളിച്ച് സങ്കടം പറഞ്ഞു ഭാര്യന്റെ സ്വഭാവം ശരിയാകാൻ അള്ളാഹു തല നമ്മളെ സഹോദരിമാർക്കൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു സ്വഭാവം നന്നായി കൊടുക്കട്ടെ ഈ ഗൾഫിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾ ചെറുപ്പക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന ആ ഡ്രസ്സാണ് നമ്മൾ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞ ഘട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നാണ് അന്ന് കൊറോണ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അന്ന് കൊണ്ടുവന്നത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെ മക്കൾ ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്നത് അന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ടാബ് ഉപയോഗിച്ചാണ് മക്കൾ ഇപ്പൊ സ്കൂളും മദ്രസ ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത് ഇന്ന് രോഗമായിട്ട് അവര് വരുമ്പോ രോഗമായി വന്നിട്ട് കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട കുട്ടികൾക്കൊരു ചുംബനം കൊടുക്കാൻ നിൽക്കണ്ട അതല്ല പറയുന്നത് ഒക്കെ മാറിയിട്ട് വന്നാലും പിന്നെയും ഒരകൽച്ച കൽബിന്റെ ഒരു അകൽച്ച വന്നുപോയി അതൊരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറു വന്നാൽ ഒരു ഇടങ്ങേറ് വന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിൽ തവക്കുലാക്കി ടീമാനിന്റെ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിനേക്കാൾ ഹൈർ തരുന്നതാണ് കേട്ടു അടുത്ത് ഷാർജയിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഈ കൊറോണന്റെ ഈ ഫസ്റ്റിൽ വല്ലാതെ രൂക്ഷമായി തുടക്കത്തിൽ അങ്ങ് വന്നപ്പോ അയാളൊരു ഷോപ്പ് പൂട്ടിപ്പോയി ഒരു മൊബൈൽ ഷോപ്പ് പൂട്ടിപ്പോയി ഭയങ്കര പ്രയാസമായി ഒരുപാട് കടമൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് തുടങ്ങിയതാണോ ഫുള്ള് ഡൗൺ ആയി പോയി അങ്ങനെ അയാൾ പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ വിളിച്ചപ്പോ ഉപ്പയും ഉമ്മയൊക്കെ പറയണം മോനെ മോൻ ഇങ്ങോട്ട് എങ്ങനെങ്കിലും കയറി വന്നു കടമൊക്കെ നമുക്ക് പോരൊക്കെ വെച്ചിട്ടും വീട്ടാം നിങ്ങൾ കയറി വന്നു ബേജാറാണ്ട അവരൊക്കെ സമാധാനിപ്പിച്ചു സ്ഥാപന്മാര് തങ്ങന്മാരൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അയാള് ഞാനും അയാളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്ക് അള്ളാഹു തല അപ്പൊ ഇയാൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്തോ ഒരു ധൈര്യം ഉണ്ട് സ്ഥലം ഞാൻ ഒരു ജോലിക്ക് വന്നതാണ് ഇവിടെ അവിടെ പോയപ്പാട് കട പിടിക്കൊന്നല്ല അയാൾ ജോലിക്ക് പോയതാണ് ഒന്നുമില്ല ഒരു പാസ്പോർട്ട് എടുത്തിട്ട് കുറെ കടവിലും വാങ്ങിയിട്ട് പോയതാണ് കടലെല്ലാം തീർന്നിട്ടുണ്ട് അന്ന് പോയ കടയൊക്കെ തീർന്നു അലഹമില്ല കിട്ടുന്ന പൈസ വിലങ്ങനെ ചിലവാക്കാതെ ചെറിയൊരു കടയൊക്കെ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ആഹത്തായതാണ് ഒന്നും ഞമ്മള് കൊണ്ടുവന്നല്ലോ അല്ല തന്നല്ലേ പിന്നെ പരീക്ഷണം അല്ല തന്നല്ല ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മേട്ടറൊക്കെ അയാൾ പറഞ്ഞു എന്താ പറയോ ഇതെല്ലാം തന്ന റബ്ബിന് തിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തരാൻ അള്ളാഹ്ക്ക് തന്നെ കഴിയുമല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ട് എനിക്ക് ഞാനോട് പറഞ്ഞു ഇന്നാലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹ് ഹൈർ പകരം തരുന്നു ഞാനോട് പറഞ്ഞു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് അയാൾ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അലഹമില്ല അജുമാനിൽ നല്ലൊരു ഷോപ്പ് അതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു ഷോപ്പ് അയാൾക്ക് തുടങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞു അലഹമില്ല അള്ളാഹു തല വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ വെറുതെ പറയല്ല നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ക്ഷമിച്ചാൽ അള്ളാഹു ഹൈർ തരും അള്ളാഹുവിനെ നമ്മൾ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹിനൊന്നും തരൂല എന്നാണോ നീ കരുതിയത് നമുക്കൊന്നും കിട്ടുകയും ചെയ്യില്ല അള്ളാഹു നമ്മൾ നന്നാക്കി തരട്ടെ ചരിത്രത്തിൽ എത്രയുണ്ട് ധാരാളം ഞാൻ നെട്ടൊന്നില്ല തങ്ങളൊപ്പാപ്പ് വരുന്നവരെ
ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ എനിക്ക് ഏറെ സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വാക്കെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കേട്ടു എന്താ പറഞ്ഞത് ഹബീബായ തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞതായി ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂസലം എന്ന് പറയാണ് എന്താ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന് ഒരു പ്രയാസവും വരൂല വന്നപ്പോൾ അയാൾ ഇന്നാലില്ലാഹി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന് ഒരു പ്രയാസവും വരൂല അതിനേക്കാൾ ഖൈറായത് അള്ളാഹു തലക്ക് കൊടുത്തിട്ടല്ലാതെ അള്ളാഹു പടച്ചവനെ എന്റെ ഈ മുസീബത്തിന് എനിക്ക് കൂലി തരണമല്ല ഇതിനേക്കാൾ ഹൈറഹ എന്ന് എനിക്ക് പകരം തരണമല്ല എന്നൊരാൾ വരന്നാൽ ഇല്ല ഫുഹിലി കബി അവനത് നൽകപ്പെട്ടിട്ടല്ലാതെ ഇല്ല അബൂ സലമർ അലി അള്ളാഹു എന്ന വീട്ടിൽ ഇത് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പറയാണ് ഉമ്മു സലമർ അലി അള്ളാഹു എന്ന പറയുന്നു ഭർത്താവ് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇതങ്ങ് കാണാതെ പഠിച്ചു ഈ ദുആവി ഞാൻ കാണാതെ പഠിച്ചു ഫലമ്മ തോഫി അബു സലമ അങ്ങനെ അബു സലമ വഫാത്തായപ്പോൾ ഭർത്താവ് മരിച്ചപ്പോൾ അതൊരു വലിയ മുസീബത്തല്ലേ വലിയ ഒരു പ്രയാസമല്ലേ ഭർത്താവ് മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഭരിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഇന്നാലില്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലൈഹു എന്ന് ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു മജിർനി ഫി മുസീബത്തി വഖലു ഫിലി ഖൈറൻ മിൻഹു ഈ മുസീബത്തിന് എനിക്ക് നീ ഖൈർ തരണേ അല്ലാഹ് എനിക്ക് നീ കൂലി തരണേ അല്ലാഹ് എനിക്ക് ഇതിനെ ഖൈർ പകരം തരണേ അല്ലാഹ് ഭർത്താവ് അബൂ സലമ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിട വാങ്ങിയപ്പോൾ ഇന്നാ ലില്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലൈഹി റജൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ എനിക്കാനൊക്കെയുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്തു ഞാൻ ഒരു ആദിത്യ മര്യാദ കാണിച്ചു സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു മുത്തു നബി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു കല്യാണത്തിന്റെ ആലോചന നടത്തി മുത്തു നബി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ വിവാഹാലോചന നടത്തുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നബിയേ അങ്ങനോട് കല്യാണ ആലോചന നടത്തുകയാണ് ഞാനൊരു ദുസ്സഭാവുള്ള പെണ്ണാണ് നബിയെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്ന പെണ്ണാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരും നബിയെ എനിക്ക് പിടിച്ചാ കിട്ടാതെ ദേഷ്യം ഉണ്ടാകും ആ സമയത്ത് ഞാൻ എന്റെ ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളിൽ നിന്ന് വല്ല സങ്കടവും വല്യ പ്രയാസവും ഭയപ്പെടുന്നു എന്നിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസമുള്ളത് ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് എത്തുമെന്ന് അങ്ങനെ എത്തിയാലോ എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ ആ വിഷയത്തിൽ ശിക്ഷിക്കുമെന്നും ഞാൻ നിശ്ചയമായും ഭയപ്പെടുന്നു എനിക്കങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്ന ഒരു പ്രകൃതിക്കാരിയാണ് എനിക്ക് പ്രായമുണ്ട് രണ്ടാമത്തൊരു പ്രശ്നം എനിക്ക് പ്രായം കുറച്ചുണ്ട് നബിയേ മൂന്നാമത്തൊരു പ്രശ്നം എനിക്ക് മക്കളുണ്ട് നബിയേ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളോട് ഉമ്മ സലമർ അലി അള്ളാഹ് എന്ന് പറയാണ് ഞാൻ ഈ മൂന്ന് സങ്കടം ഈ പ്രയാസം പറഞ്ഞപ്പോ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾ പറയുന്ന നീ പറഞ്ഞ ദേശ്യൊക്കെ അള്ളാഹു തല ചിലപ്പോൾ അങ്ങ് മാറ്റി റാഹത്താക്കിയേക്കും നീ പറഞ്ഞ പ്രായം എനിക്കും പ്രായമുണ്ടല്ലോ അതൊരു പ്രശ്നമാക്കണ്ട അതൊരു വിഷയം പറയണ്ട അതേ സമയത്ത് നിന്റെ മക്കൾ അവരെന്റെയും മക്കളാ വിവാഹത്തിന് സമ്മതിക്കുന്നു വിവാഹം കഴിക്കുന്നു 
ഉമ്മഹാത്തുൽമുഖ്മിനീങ്ങളിൽ മഹതിയായ ഉമ്മു സലമ റബി അള്ളാഹു അൻഹാ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഭാര്യയാകുന്നു ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെയുള്ള എല്ലാ മുഖ്മിനീങ്ങളുടെയും ഉമ്മാന്റെ പവറിലെത്തുന്നു ഉമ്മാന്റെ പദവിയിലെത്തുന്നു കാലത്ത് ഉമ്മു സലമത്ത് റബി അള്ളാഹു അൻഹാബാദ് ഇതിന് ശേഷം ഉമ്മു സലമ റബി അള്ളാഹുന് പറയാണ് ഞാൻ ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇന്നലില്ലാഹി പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ റബ്ബിനോട് ഹൈറ ചോദിച്ച കാരണത്താല് ഈ ദുന്യാവെന്ന് തന്നെ എനിക്കതിനേക്കാൾ ഹൈറായ അല്ല ഏറ്റവും ഹൈറായ ഭർത്താവ് നബി മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു തഫ്സീർ ബിന് കസീറിൽ ഇത് കാണാം പല തഫ്സീറുകളിലും ഇത് കാണാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്ഷമിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് വേണം വിശ്വാസിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് അള്ളാഹുവിൽ തവക്കുൽ ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മനസ്സാണ് ആ മനസ്സുള്ളവരിൽ നിന്ന് ദിക്കുറു വരും ആ മനസ്സുള്ളവരിൽ നിന്ന് സ്വലാത്തു വരും ആ മനസ്സുള്ളവരിൽ നിന്നെല്ലാ നന്മകളും ഉണ്ടാകും പേടി വേണ്ട സങ്കടം വേണ്ട മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നതൊന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരണ്ട രണ്ട് താരകങ്ങൾ മഹാനായ ഭായാർത്ഥങ്ങളും സഹോദരൻ കുഞ്ചിരന്ദങ്ങളും അള്ളാഹു രണ്ടു പേർക്കും മഹാന്മാരായ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർക്കെല്ലാം ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും അള്ളാഹു നൽകട്ടെ അവിടുത്തെ ബാപ്പ അബ്ദുൽ ഖാദർ കുഞ്ഞിത്തങ്ങളിൽ ബുഹാരി മഹാനവർകളുടെയും ഉമ്മാമാരെയൊക്കെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സിന് കബൂലിയത്ത് തരട്ടെ ആളുകളൊക്കെയും ബയാർ സ്വലാത്ത് മറ്റു സ്വലാത്തുകൾ പോലെയല്ല എപ്പോഴും ഇവിടെ നേരിട്ടാകുമ്പോൾ ഫിസിക്കലാകുമ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ കൂടുന്ന സ്വലാത്ത് ഓൺലൈനിലാകുമ്പോൾ ധാരാളം മിനിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തങ്ങളുടെ അതു ആയിന് അള്ളാഹു സുബാനഹൂല തങ്ങൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള തൗഫീക്കുള്ള ഹിമ്മത്തുള്ള റാഹത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി ഈ ഉമ്മത്തിനെ അള്ളാഹു സന്തോഷിപ്പിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഈമാൻ അള്ളാഹു താല വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രവാസലോകത്തുള്ള പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ അലഹമില്ല ഈ മഹതായ മുജമ്മഴിനെയും അഭിയുന്നരായ തങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കായ ജനങ്ങളുണ്ട് വിശ്വാസികളുണ്ട് ആ സ്നേഹികളിലും വിശ്വാസികളിലുമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രതീക്ഷയും അവരുടെ സഹായം കൊണ്ടുമാണ് ഈ മഹത്തായ ബായാർ മുജമ്മ അടക്കം നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ നടന്നു പോകുന്നത് അലഹമില്ല ഒന്ന് രണ്ട് മജിലിസിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ആദരണീയരായ തങ്ങളുപ്പാപ്പയുടെ ഹുതുമത്തിൽ വന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന ധാരാളം മക്കളുണ്ട് അവരുടെ കഫാലത്തിന് വേണ്ടി മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ചെലവുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവർ നിന്ന് പഠിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും സൗകര്യം വന്നാലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അലഹമില്ല ധാരാളം ആളുകൾ അത് ഏറ്റെടുത്തു പലരും ആ വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും കൊടുക്കണം അള്ളാഹു താല തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി പരിശുദ്ധമായ മുഹറമിൻ്റെ അവസാന സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ കഫാലത്തിലേക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഓൺലൈനിലായി കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹികൾക്ക് തങ്ങളുടെ ദുഴയിന് മുമ്പ് ഒരവസരം മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നവർ ഒരു കുട്ടിയുടെ കഫാലത്ത് ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുന്നവർ ഏറ്റെടുക്കണം അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്ത് ആല നമുക്ക് ഹൈറും പറക്കത്തും സന്തോഷവും നൽകട്ടെ എല്ലാം അള്ളാഹു താല നമുക്ക് തിരിച്ചു നൽകട്ടെ 
എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും അള്ളാഹു നൽകട്ടെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാർ മുജമ്മയിലുള്ള ഉസ്താദുമാർ നമ്മുടെ സ്റ്റാഫുകൾ അവരെല്ലാവരും ഈ സ്ഥാപനത്തെ ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്നവരാണ് നമ്മുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന നമ്മെ നമ്മുടെ മഹാ ആത്മീയ നേതൃത്വമായ തങ്ങളുടെ ഹൃദുമത്തിൽ ഇവിടെ കൂടിയവരാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അവർക്ക് കച്ചവടങ്ങളോ അവർക്ക് വേറെന്തെങ്കിലും വരുമാന മാർഗങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വളരെ തുച്ഛമായ തുച്ഛമായ വേതനം കൊണ്ട് ജീവിച്ചു പോരുന്നവരാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മുഴലിമീങ്ങളടക്കമുള്ള ഇവിടെയുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാർ ആ ഉസ്താദുമാരുടെ ശമ്പളവും ആ ഉസ്താദുമാരുടെ ഒക്കെ ചെലവുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധാരണഗതിയിൽ ശമ്പളം കുറഞ്ഞ് ചെറിയ ശമ്പളത്തിന് ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാർ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ബർക്കത്തിൽ കെട്ടെ ആ ഉസ്താദുമാർ അങ്ങനെ നിന്ന് പോകുന്നത് അവർക്ക് അള്ളാഹു തല വലിയ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കുന്നു ആ ബറക്കത്ത് വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലൂടെ വിശ്വാസികളുടെ കൽബിലൂടെ വിശ്വാസികളുടെ കയ്യിലൂടെ അവർക്ക് അള്ളാഹു താല മഴത്തിന്റെ വഴികൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും അള്ളാഹു സുബാനഹൂബാല കൊടുക്കും ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ പോലെ മുമിനിങ്ങളെ കൽവി ഇങ്ങനെ വരും ഇപ്പോ എല്ലാ വാതിലുകളും അടഞ്ഞുപോയ ഈ സമയത്ത് സ്വലാത്തിന്റെ മഹത്തായ മജിലിസിൽ ഓൺലൈനിലായി എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതന്മാർ ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു ആയിരം രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹോർക്കൊക്കെ വലിയ ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ വലിയ സന്തോഷം നൽകട്ടെ ഒരു പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റുന്നവരാരെങ്കിലും ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്തായാല അവർക്കെല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും ഖൈറും അള്ളാഹു നൽകട്ടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ സദസ്സിലായാലും ഓൺലൈനിലായാലും ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറഞ്ഞ് ഒരു ഹൈറായത് കൊണ്ട് തുടങ്ങിയാൽ ഇൻഷ അള്ളാ ശേഷം ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പറയും അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്തായാല നമ്മുടെ സദസ് ഇജാബത്തുള്ള പ്രാഹത്തുള്ള സന്തോഷമുള്ള ശിഫയറങ്ങുന്ന സദസ്സായി അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്തായാല കബൂലാക്കട്ടെ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ ഈ മഹത്തായ ബായാർ മുജമ്മഴിൻ്റെ സ്വഭാവവും തങ്ങളുടെ സ്വഭാവവും രണ്ടും നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നവരാണ് കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും അറിയാം തങ്ങൾ സ്ഥാപനത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കായ ആളുകൾ വരുമ്പോൾ ഒരു രൂപ പിരിവെടുക്കാത്ത ആളാണ് തങ്ങൾ ഒന്നും തങ്ങളെ ചോദിക്കാറില്ല തങ്ങളൊരു സംഭവം എനിക്ക് തന്നെ ഓർമ്മ വരുന്നു തങ്ങൾ എന്തോ ഒരു ആവശ്യത്തിന് ചോദിച്ചപ്പോൾ സദസ്സ് എന്ന് ഒരാൾ ഒരു ലക്ഷം തങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരാൾ അഞ്ച് ലക്ഷം എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഈ സദസ്സിൻ്റെ മുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർമ്മിച്ചു പോകുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ തങ്ങൾ ചോദിച്ച പക്ഷെ തങ്ങൾ ആരോടും ചോദിക്കാറില്ല ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്ക് ഡൗൺ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാർക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഴലിമീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ആർക്കെങ്കിലും പറ്റുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷ അള്ളാ ഓൺലൈനിലായി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷ അള്ളാ പറയണം അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്തായാല നമുക്കെല്ലാ നന്മകളും നൽകട്ടെ ആരെങ്കിലും കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അബ്ബാസ് ഹാജി മംഗലാപുരം അലഹമില്ല അള്ളാഹു ബർക്കത്തെയ്യട്ടെ പന്ത്രണ്ടായിരം റുപ്യ അള്ളാഹു തല ബർക്കത്തെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹുവേ പ്രിയപ്പെട്ട അബ്ബാസാജിക്ക് പറക്കത്തിയണം മഹ്മാനെ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ ദ്വാരക്കും അവരുടെ കേൾക്കുന്ന ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവേ നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവരുടെ ഹലറത്തിലേക്ക് തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയ സാദാത്തിങ്ങളുടെയും ഔലിയാക്കടെയൊക്കെ കബറിലുള്ള പ്രകാശം എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ള ഈമാനിന്റെ പ്രകാശം എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളോ അവരുടെ ഒക്കെ എപ്പോഴും ഉള്ള ദുആയിലും ആശീർവാദത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട അബ്ബാസാജി എപ്പോഴും സ്വലാത്തിനുണ്ടാകുന്ന തങ്ങളെ വലിയ ഖാദിവിനെ പോലെ നടക്കുന്ന വലിയ സ്നേഹിയാണ് അള്ളാഹുവേ ആ ബന്ധം ആഹ്റത്തിൽ ഫലം ചെയ്യുന്ന അറസിന്റെ തണല് കിട്ടുന്ന ബന്ധമാക്കണേ അള്ളോ മഹാനായ അബ്ബാസാജിയുടെ സകല പ്രശങ്ങളും സകല കാര്യങ്ങളിലും നീ ഹൈറും ബറക്കത്തും സന്തോഷവും നൽകണേ അള്ളോ 
മഹാരകമായ മഹൂഫായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് സലാമത്ത് നൽകണം അള്ളാഹ് മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആള് ഓൺലൈനിൽ ധാരാളം ആളുണ്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും സാഹിറ ഉള്ളാൾ അയ്യായിരം രൂപ അള്ളാഹു ബർക്കത്തെ കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ബർക്കത്തെ കൊടുക്കട്ടെ പന്ത്രണ്ടായിരം കഴിയാത്ത ആള് ഒരു ആറായിരമോ ഒരു അയ്യായിരമോ ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അള്ളാഹു തല ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹുവെ ആ സഹോദരിക്ക് നീ ബർക്കത്ത് കൊടുക്കണം മഹ്മാനെ നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല നീ സന്തോഷം നടക്കണേ അല്ല അഹമ്മദുല്ലാബി സഹോദരിക്ക് ഹൈർ നൽകണേ അല്ല ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല അവരെ വിഷമങ്ങളെ തുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ല ആദരണീയരായ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയുടെ സ്ഥാപനത്തിന് തങ്ങളെ ഉപദീക്ഷിച്ചവർ നൽകിയതാണ് ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചവർ നൽകിയതാണ് എന്താണോ അവരെ കൽബിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഉദ്ദേശം സകല സങ്കടങ്ങളും തീർത്ത് സന്തോഷം ദായിമാക്ക് അള്ളാ നിന്റെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള അവേദ്യമായ ബന്ധവും സ്നേഹവും അഹിലുബൈത്തിനോടുള്ള സ്നേഹവും ഒക്കെ നിലനിർത്തിയിട്ട് ആഹുറത്തിൽ ഉപകാരപ്പെടുന്ന സ്നേഹബന്ധങ്ങളായി ആ സഹോദരിയുടെ സ്നേഹബന്ധങ്ങളെയും നിലനിർത്തണേ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അലഹമില്ല ബാപ്പു അഞ്ച അയ്യായിരം റുപ്യ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ നീ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും തീർത്തു കൊടുക്കണേ അല്ല നീ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ല നീ പ്രയാസങ്ങൾ അകറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാം ഹു 